Hello everyone. I'm Sonam. Welcome back to Core City. We'll be learning about uh, third chapter. In first chapter, we covered that uh, how we demanded our constitution. कि constitution हमें मिला कैसे? उसके लिए क्या-क्या struggles की हमने? वो सारा हमने first chapter में देखा और क्या-क्या lead किया हमारी constitution बनने में? क्या-क्या acts आए? उसकी वजह से हमारे constitution में क्या-क्या reforms आए? ठीक है? और second chapter में हमने पढ़ा था कि constituent assembly कैसे form हुई constituent assembly form होने के बाद उन्होंने कैसे कैसे drafts बनाए कैसे हमारे Indians को क्या क्या requirement हो सकती है कैसे uh, different constitutions पढ़ने के बाद क्या क्या choose किया उन्होंने वो सारा हमने second chapter में पढ़ा अभी third chapter में क्या है कि हमारे पास constitution आ गया है तो हमारी जो constitution में उसमें क्या क्या features है ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जो उसको हमारे इंडिया के लिए परफेक्ट बनाती हैं ठीक है थीके? तो वो हम पढ़ेंगे टेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 3 ठीक है तो इसमें हम बेसिकली क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए जो-जो बेसिक स्ट्रक्चर लगा कि वेदर इट्स फ्लेक्सिबल और रिजिड और क्या-क्या चीजें इसको मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के बाद क्या-क्या रिफॉर्म्स ऐसे चाहिए थे इंडिया में जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें ऐड की गई और कॉन्स्टिट्यूशन का फिर लास्ट पे हम क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे कि जिसमें बेसिकली कोई भी चीज परफेक्शन के साथ नहीं आती तो बहुत सारे लोग उसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये चीजें और ऐड होनी चाहिए थी ये चीजें ऐसे क्यों है उसमें क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए थे ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ-कुछ मेजर चेंजेस भी हुए फ्रॉम द टाइम टू टाइम जैसे-जैसे डिमांड हुई तो वो क्या चेंजेस थे वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठीक है तो बेसिक वी स्टार्ट विद द सेलिएंट फीचर्स तो टोटल कितने हैं 17 है इसमें जो लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं तो बेसिक इनको याद करने के लिए 17 इज अ बिग नंबर तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर मार्किंग की है तो इसमें क्या है कि चार जो फीचर है जैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस ठीक है आज चीजें हमारी बेसिक है फंडामेंटल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि हमने थ्री टायर स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का वो ऑप्ट किया सबसे पहले क्या है सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एक लोकल लेवल लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी ठीक है तो वो थ्री टायर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कुछ-कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज है जिनकी इंडिपेंडेंस इसलिए है विदाउट एनी डिपेंडेंसी कर पाए जैसे इलेक्शन कमीशन है कोई इलेक्शंस कंडक्ट करनी है पार्लियामेंट के सेंटर के लिए स्टेट के लिए तो वो सारी इलेक्शन जो है फ्री होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए ठीक है कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए ऐसे ऑर्गन जो है दोस आर कंसीडर इन इंडिपेंडेंट बॉडीज ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके लिए बनाई है जो हमारी डेली सोसाइटीज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है जिनको कोई वेलफेयर का काम करना है अपने खुद के ग्रुप के लिए ठीक है तो जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह बने हैं फॉर द किसान एंड ऑल द पीपल ठीक है और फ्रीडम में बेसिकली क्या है कि फ्रीडम सिटीजंस को मिली है जैसे एक सेकुलर स्टेट मतलब हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं ठीक है सिंगल सिटीजनशिप मतलब हम किसी भी स्टेट में जाके सेटल हो सकते हैं वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट अ स्टेट ठीक है यूनिवर्सल एडन फ्रेंचाइज मिली है मतलब कि इस एज के बाद एवरीवन कैन वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द सेक्स कास्ट क्रीड रेस ठीक है और जो फॉर्मेशन की बेसिक बुनियाद क्या है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है वो एलिफेंटाइन है क्योंकि उसमें हर छोटी-छोटी प्रोविजन को कवर किया गया है सो दैट कोई डाउट नहीं रहे बहुत सारे सोर्सेस से जो बेस्ट फीचर्स लगे कि इंडिया के लिए सेटअप हो सकते हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं किन से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ-कुछ फीचर रिजिड है सो so दैट उनको रूटीन में चेंज नहीं किया जाए कुछ-कुछ चीजें फ्लेक्सिबल है कि जैसे-जैसे टाइम चेंज हो रहा है रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी अमेंडमेंट्स हम कर पाए इजीली और पार्लियामेंट और जुडिशरी इसका बहुत ही मेन रोल है बिकॉज़ देयर आर थ्री ऑर्गन्स जिनके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे फर्स्ट ऑर्गन इज जुडिशरी सेकंड इज लेजिस्लेटिव थर्ड इज एग्जीक्यूटिव तो वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और 
इंडिपेंडेंट में है किस वे आउट से वो हम पढ़ेंगे ठीक है तो बेसिकली हमारी जो कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन बींग फेडरेशन तो बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं बट एट द सेम टाइम कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और जो जुडिशरी है वो हरारिकल है जैसे सेशन डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है हर आर्कल चलती है बट सबके फंक्शंस जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर आर्की बनाई है दे आर नॉट डिफरेंट ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है और सेशन कोर्ट डिफरेंट फॉलो कर रहा है ऐसा नहीं है दे आर ऑल फॉलोइंग द सेम जुडिशरी सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे ऑल हैव द सेम गोल्स ठीक है बस सुप्रीमेसी चेंज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट को हम हाइएस्ट कोर्ट मानते हैं तो वो हम देखते जाएंगे और ये बेसिकली स्लाइड ऐसा नहीं है कि आपको सारा रटना है इट्स जस्ट कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमारे फीचर्स क्या है कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इंडिपेंडेंटली ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जाए कि ओके वॉट ऑल आई कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्म और जो भी हेडिंग्स आपको देने ठीक है उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेशन जैसे हमारा जो एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है तो क्या है कि एलिफेंटाइन होने के पीछे भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे हमारा जोग्राफी इतना बड़ा है इतना वास्ट है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट है हिली रीजन है वहाँ के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है नॉर्थ में अलग सर्कमस्टांसिस है साउथ का वेदर अलग है रेस कास्ट कम्युनिटी अलग है कल्चर अलग है ठीक है कई कई ट्राइबल पीपल भी हैं तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करने के लिए सबके लिए अलग अलग लॉज बनेंगे सबके लिए अलग अलग प्रोविजन बनेंगी वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा हुआ ठीक है तो जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस प्ले करते हैं रोल प्ले करते हैं ठीक है तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं कि अगर हम ब्रिटिश टाइम से ही देखें तो इतनी सारे एक्ट्स बने इतनी सारी चेंजेस हुई तो उसमें से जो जो सूटेबल लगा हमारी कंट्री के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन से हमने फिफ्टी टू सिक्सटी पार्ट कवर किया है ठीक है तो उसमें जो जो प्रोविजन हमें अच्छे लग रहे थे वो हमने कंसीडर किए तो इस वजह से भी बड़ा हुआ और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ यूएसए की तरह नहीं है यूएसए में कैसे है कि हर स्टेट का अलग से है लॉज अलग से है और फेडरल लेवल पे यूनिटरी लेवल पे अलग से है ठीक है बट हमारा क्या है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर भी वही फॉलो करते हैं स्टेट भी वही फॉलो करते हैं और सबके लिए प्रोविजन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए बहुत सारे उसमें पॉलिटिशियंस और लॉयर्स थे जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे बड़े लॉयर उसमें अवेलेबल थे तो बेसिकली लीगल लिमिनरीज होने की वजह से उन्होंने सो so दैट कोई लूप होल नहीं रहे इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ये Uh, सारी चीज़ें उन्होंने पूरे अच्छे से लिखी हुई है हर पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल फॉर्म से लिखा हुआ है ठीक है इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बढ़ा और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जैसे जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अच्छे और परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड की जैसे पॉलिटिकल कन्वेंशन होती हैं कि एक वर्किंग पार्टी होगी एक अपोजिंग पार्टी होगी तो अपोजिशन के पार्टी में भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ठीक है तो सारी चीज़ें भी डिफाइन की गई हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन ऐसा नहीं है कि करनी ही चाहिए बट सो दैट कि कोई भी चीज़ इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि वेग रह जाए उसके लिए ये डिफाइन किए हैं ऑर्डनरी लेजिस्लेशन क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन क्या होगी एग्जीक्यूटिव लेवल पे कैसे वर्कआउट होगा प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस क्या क्या होंगे कैसे कैसे गवर्न किया जाएगा थ्रू द लेजिस्लेटिव एक्शन एंड थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन ठीक है और एक चीज़ और कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है ठीक है एट द नाइनटीन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास थ्री आर्टिकल्स थे जो ट्वेंटी टू पार्ट में डिवाइडेड थे ठीक है और एट स्केड्यूल से प्लस एक प्रीएम्बल था और इस टाइम पे नाउ अप्रॉक्सीमेटली 470 सेवेंटी आर्टिकल है ट्वेल्व स्केड्यूल्स है और एक प्रीएम्बल है और जो 470 सेवेंटी आर्टिकल है वो 25 फाइव पार्ट में डिवाइडेड है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे सोर्सेज से उठाया गया है बिकॉज बिफोर मेकिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सिक्सटी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ठीक है उसमें से बेटर बेटर पार्ट्स उठाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसमें से क्या क्या पोर्शन मेनली हमने उठाए जैसे फेडरल स्कीम हटाए 
फेडरल स्कीम कैसे है जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें पता है कि कब फॉर्म हुई थी 1774 में फेडरल कोर्ट कब फॉर्म हुई थी 1937 में ठीक है तो अभी सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट को मर्ज कर दिया गया है बिकॉज दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ही Uh, हमारी फेडरल कोर्ट है बिकॉज uh, इसके पास सुप्रीमेसी है ठीक है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारे पास तो जुडिशरी लेवल पे कैसे कैसे चलेगी वो सारा गवर्नर्स की पावर सेंटर के पास रहेगी इमरजेंसी प्रोविजंस हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए पब्लिक सर्विस कमीशन ये सारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हमारे पास बना है वो बेसिकली uh, हमारी इंडिया को ध्यान रख के ही बना ठीक है तो बहुत सारा पोर्शन हमने इससे लिया है और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रीजन प्लस फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्स है तो फ्लेक्सिबल कैसे है कि जो भी ऑर्डनरी लेजिस्लेशन से पास हो जाती है चीजें ऑर्डनरी मेजोरिटी से पास हो जाती हैं ठीक है वो फ्लेक्सिबल में आती हैं बिकॉज उसके लिए बहुत मेजर प्रोसीजर नहीं होता और रिजिड चीजें क्या है जो आर्टिकल थ्री के अंडर मतलब बेसिकली आती है क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी से उनको अमेंड करना पड़ता है ठीक है तो स्पेशल मेजोरिटी के भी टू सेक्शन है ए और बी ए में हमारे पास क्या है टू थर्ड जो है वो वोट कर रहे हैं उसमें से मेजोरिटी मिलनी चाहिए टू थर्ड ठीक है और जो वो मेजोरिटी है वो फिफ्टी परसेंट जो उस हाउस की स्ट्रेंथ है उससे बड़ी होनी चाहिए समझ में आया और बी वाले में क्या है कि ए पोर्शन तो पूरा प्लस रेटिफिकेशन होनी चाहिए बाय द फिफ्टी परसेंट ऑफ स्टेट ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसी है वो फ्लेक्सिबल है ठीक है उसको हम अनरिटर्न भी बोलते हैं बिकॉज दैट इज मोर फ्लेक्सिबल ठीक है तो उसमें हर चीज ऑर्डनरी लॉस से पास हो जाती है इंडिया की मिक्सचर है अमेरिका की रिजिड है ठीक है तो उसमें हर चीज हर अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ठीक है हमारे पास फेडरल uh, और यूनिटरी कैसे कैसे बायस है कैसे कैसे चीजें डिवाइडेड है जैसे फेडरेशन लेवल पे बेसिकली फेडरेशन वर्ड कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं कि सारी स्टेट्स यूनाइटेड एक इंडिया के अंडर आती हैं पर फेडरल फीचर्स कैसे है फेडरल मतलब कि हर चीज को डिवाइड किया गया है टू गवर्नमेंट्स है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ठीक है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी है ठीक है सुप्रीमेसी है किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है ठीक है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बाय कैमरलिज्म है बाय कैमरलिज्म मतलब लोअर हाउस अपर हाउस है लोकसभा राज्यसभा ठीक है तो पावर की डिवीजन है लिस्ट बनाई गई है यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट जिसके बेसिस पे सारे काम चलते हैं और यूनिट्री मतलब नॉन फेडरल कैसे है कि एक पर्सन के पास सारी पावर है या सेंटर के पास सारी पावर है तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से सारा इंडिया की प्रोसीजर uh, चलती है ठीक है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्डनरी लॉ से भी हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर है सेंटर ऑब्वियसली सुप्रीमेसी है क्योंकि रेजिडरी पार भी हमने सेंटर को दी है और दूसरी चीज ये है कि सपोज अगर सोचा जाए कि स्टेट ने कोई डिसीजन लिया बट अगर सेंटर ने उसके ऊपर डिसीजन लिया है तो वो एट द एंड वी हैव टू फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटी ठीक है ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके लिए हम ऑल प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली हमें हम आते हैं सेंटर के अंडर बट वील बी सर्विंग इन डिफरेंट स्टेट्स ठीक है उसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी ठीक है जुडिशरी इंटीग्रेटेड कैसे है कि वो लोकल लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक सारी आपस में जुड़ी हुई है ठीक है एक के डिसीजन के बाद दूसरा दूसरी अगर उस कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरे कोर्ट में जाते हो अदरवाइज यू यू विल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ दैट कोर्ट ओनली ठीक है इमरजेंसी प्रोविजन हमारे में दी गई है डिफरेंट डिफरेंट नेशनल और स्टेट लेवल पे ठीक है जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है सेंटर करता है और गवर्नर किस लेवल पे होता है स्टेट लेवल पे होता है तो ये सारे हमारे फेडरल और यूनिटरी फीचर्स थे ये जो मैंने नीचे ऑरेंज कलर में दिया हुआ है बेसिकली ये आ, मैंने मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है सपोज वहां पे कोई क्वेश्चन आता है कि फेडरल फीचर्स पे कोई कमेंट करो उसको एनालाइज करो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स उसको फेडरेशन बनाते हैं ठीक है तो उसमें आप लिख सकते हो कि हमारा जैसे के सी वेर ने कहा है कि ये क्वासी फेडरल है ठीक है बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है मॉरिस जो ने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैंडविल बेसिकली हमें ये होता है कि हम अगर ऐसे पॉइंट्स ऐड करते हैं तो हमारी नॉलेज हमारा क्वेश्चन का राइटिंग स्टाइल वो एनहांस हो जाता है तो दैट्स आई हैव रिटर्न कि ये टर्म्स आप मेंस में यूज कर सकते हो ठीक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री ठीक है 
यूएस में प्रेजिडेंशियल फॉर्म होता है यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है कि पावर्स जो होती है बिटवीन द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वो डिवाइडेड होती हैं और एक्सक्लूसिव होती हैं ठीक है बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं दोनों के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है ठीक है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने पिक किया बट हमारा सिस्टम फिर भी ब्रिटिश से अलग है क्यों क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है मतलब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है वो किसी को आंसर नहीं देना पड़ेगा उसके बट हमारी जो है वो सॉवरन नहीं है ठीक है पार्लियामेंट ने कोई लॉ लॉ बनाया है तो उसको पीपल ऑफ इंडिया को आंसर देना पड़ेगा जुडिशरी को आंसर देना पड़ेगा तो इट्स नॉट कम्प्लीटली सॉफ्ट सेकेंड थिंग जो हमारा हेड है वो रिपब्लिक है बेसिकली लोगों के द्वारा चूज किया गया है ठीक है तो इलेक्टेड हेड है बट ब्रिटिश में क्या होता है मोनार्की होती है हेरिडिटरी हेड होता है तो हेरिडिटरी uh, मतलब ये है कि अभी कोई क्विंग और क्वीन है तो उनके बच्चे ही आगे किंग और क्वीन बनते जाएंगे फाइन तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटिश से पिक किया बट हमारे स्टाइल के साथ पिक पिक किया ठीक है तो हमारे फीचर्स क्या क्या है हमारे पास रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स हैं ठीक है रियल में हमारे पास कौन है प्राइम मिनिस्टर है नॉमिनल में हमारे पास कौन है प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट है वो द किंग है उसके सिग्नेचर हर जगह चलते हैं बट द रियल गवर्नमेंट ही इज रन बाय प्राइम मिनिस्टर ठीक है जो लोगों द्वारा चुना हुआ इलेक्टेड हेड है ठीक है डिजोल्यूशन होता है लोअर uh, हाउस का बेसिकली और मेजोरिटी पार्टी रूल होता है हमें पता है कि जो विन करता है वही रूल करता है उसकी मेजोरिटी होती है इन द पार्लियामेंट ठीक है लोकसभा सेशन उसके बाद है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के हमारे प्रति हमारे पीपल ऑफ इंडिया के प्रति ठीक है और मेंबरशिप है जो मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में होती है जो भी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह चूज होते हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट लीडरशिप किसकी होती है प्राइम मिनिस्टर की होती है एट द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स की होती है ठीक है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको मल्टीपल नाम दिए गए हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर क्या है एक प्लेस है लंदन में ठीक है इसकी वजह से क्योंकि वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ठीक है कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं बिकॉज एक कैबिनेट बनी होती है लाइक फिफ्टीन सिक्सटी मिनिस्ट्रीज में डिवाइड होकर वो सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं ठीक है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोल देते हैं बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट हु इज इलेक्टेड हेड दैट इज प्राइम मिनिस्टर ठीक है इसको और ज्यादा डिटेल में हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे जैसे हम पार्लियामेंट की वर्किंग पढ़ेंगे और ये सारी चीजें ठीक है और जुडिशरी में हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री प्लस जुडिशियल दोनों का मिक्सचर है ठीक है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन सम वे लाइक अगर सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू से उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के कैंसिल कर सकती है ठीक है एट द सेम टाइम हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं गार्जियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट के पास वो भी पावर है कि वो कोई भी अमेंडमेंट करना चाहे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है और लॉज को चेंज कर सकती है तो दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन इच अदर सॉवरिटी भी है कुछ कुछ फीचर्स हमने कहा से लिए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो सॉवरन है अभी हमने पढ़ा ठीक है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी है दैट इज द सुप्रीम पार ठीक है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फॉलो होता है हमारे पास प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो कि आर्टिकल ट्वेंटी वन में डिफाइंड है ठीक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि हमारे पास एक लॉ है एक प्रोसीजर उसके लिए हमने जेनरेट कर दिया कि पहले सेशन कोर्ट में जाओ हाई कोर्ट में जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ प्रोसीजर डिफाइन कर दिया एक लॉ के लिए दैट इज स्टैंडर्ड उसको हमेशा फॉलो ही करनी है ठीक है बट अमेरिका में क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है उसमें क्या है कि प्रोसीजर तो ठीक है हमने डिफाइन कर दिया बट ड्यूरिंग एवरी डिसीजन दे विल सी वेदर द जो प्रोसीजर है वो भी सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हम लास्ट रिजल्ट देखते हैं इन इंडिया वहां पे देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो हुआ है क्या क्या चीजें कंसिडर नहीं हुई आर्बिट्ररी प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा वो चीज मेक श्योर sure की जाती है ठीक है हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है क्योंकि हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेंटर स्टेट हर लेवल पे फॉलो किया जाता है और इंडिपेंडेंट भी है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट अपील ऑफ कोर्ट तो क्या होता है कि अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया दैट एवरी वन हैज टू फॉलो तो इट्स इंडिपेंडेंट ठीक है अगर किसी चीज को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया देन इट्स कंस
लास्ट रीजन सुप्रीम कोर्ट क्या है फेडरल कोर्ट भी है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी भी करती है और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में क्या होता है कि फेडरल कोर्ट और स्टेट जुडिशरी अलग अलग होती है ठीक है फेडरल जुडिशरी जो है वो फेडरल लेवल के हैंडल करती है स्टेट जुडिशरी जो है वो स्टेट लेवल के लॉज को हैंडल करती है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी प्रोविजन है थ्री टाइप्स है ठीक है एक नेशनल एमरजेंसी है जो आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अंडर कवर होती है उसमें तीन चीजें है एक वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन थर्ड आर्म ट्रिबेलियन आर्म ट्रिबेलियन जो था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इट केम थ्रू फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट टेक में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था उसको चेंज करके आर्म ट्रिबेलियन कर दिया वाई इट हैज बिन चेंज बिकॉज नाइनटीन सेवेंटी फाइव में जब इंदिरा गांधी के टाइम पे एमरजेंसी लगी तो दैट एमरजेंसी वॉज मेड थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे ये एमरजेंसी लगाई गई थी ठीक है तो जब फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का तो क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके बहुत सारे बेसिक फीचर्स को बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया इसलिए फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बिकॉज में उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए थे तो उस टाइम पे फोर्टी क्यों आया था कि फोर्टी सेकेंड को रिवर्स कर दिया जाए एक्सेप्ट थोड़ी चीजें उसकी एज इट इज कंटिन्यू की गई जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे बनी थी वो अभी भी रख ली गई ठीक है तो उस टाइम पे ये वर्ड चेंज करके आर्म रिबेलियन हो गया स्टेट इमरजेंसी वो आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स और आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव के अंदर आता है बस लास्ट के टू डिजिट को रिवर्स करना है ऐसे आप याद कर सकते हो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी स्टेट में तो उसको प्रेजिडेंट रूल बोलते हैं प्लीज अंडरस्टैंड दैट बट अगर स्टेट कंप्लाई नहीं कर पाती है टू द सेंटर के सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिए हैं और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रही है तो उसके अंदर आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव के अंदर आते हैं उसको प्रेजिडेंट रूल नहीं बोलते हैं ठीक है उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी जब देश की कंडीशन बहुत रिसेशन में आ जाए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में एट दैट टाइम क्या होता है कि हमारे पास आर्टिकल 360 लागू होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जारी की जाती है उस टाइम पे आर का मेजर रोल प्ले होता है एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री का मेजर रोल प्ले होता है ठीक है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी कैसे होता है कि कोई अमेंडमेंट ऐसे एज सच नहीं होती थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में बट जो फेडरल स्ट्रक्चर था कि स्टेट के पास कुछ पार थी सेंटर के पास कुछ पार थी वो सारी यूनिट्री में आ जाती है ठीक है तो सारा जो चीजें हैं वो यूनिट्री लेवल पे डिफाइन होना लगती है बिकॉज सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है मेनली प्रेजिडेंट के पास चली जाती है ठीक है और कुछ कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे फंडामेंटल राइट्स ठीक है जो लोगों को दिए गए हैं कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो एंड यू कैन हैव दीज राइट्स बट वो एब्सोल्यूट नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो रात को दो बजे हमने स्पीकर लगा के और चिल्लाना शुरू कर दिया ये नहीं है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है ठीक है और बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है हमारे पास आर्टिकल है थर्टी टू जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो इसके थ्रू क्या है हमें लीगल राइट मिल जाता है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट right वायलेट हो रहा है हमें ये मिलना चाहिए ठीक है तो ये जस्टिसबल इन नेचर है तो सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली सेवन थे एक रिपील कर दिया ठीक है तो राइट टू क्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब सेक्युलरिज्म ठीक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है ठीक है और इसको याद करने के लिए ये है कि इक्वालिटी फ्रीडम एंड एक्सप्लाइटेशन ई एफ ई और इस साइड पे रिलीजन एजुकेशनल राइट्स एंड रेमेडीज तो आर ई आर ठीक है ई एफ ई आर ई आर तो जस्ट टू कीप इट इन माइंड ओके जस्टिसबल इन नेचर है एफ आर ऑब्सोल्यूट नहीं है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन उन पर लगती हैं ठीक है क्योंकि हमने इस बार कौन प्रीलिम्स में पेपर भी था कि लिबर्टी हमें मिलती है बट कुछ रिस्ट्रेंस के साथ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करके रिपील भी कर सकती है कटेल भी कर सकती है इट्स नॉट फॉर एवर ठीक है और नेशनल इमरजेंसी जब भी होती है तो उस टाइम पे हमारे जो मेन बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे वर्कआउट करना बंद कर जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल ट्वेंटी एंड आर्टिकल ट्वेंटी
पी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल पे करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दीज आर द गोल्स बेसिकली जो गवर्नेंस के लिए काम आते हैं जो भी हमारे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन पॉलिसीज जो भी आते हैं उनके जो इलेक्शन पोर्टफोलियोज आते हैं तो उसमें वो डी में से ही उठाए होते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था कि हम हर चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक बहुत सारी चीजें ठीक है कि हम इक्वल वर्क राइट्स दे सकें या सबके लिए इनफ वेल्थ दे सकें बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे ठीक है इंडिया बहुत गरीब भी था बिकॉज ब्रिटिश रूल होके चुका था या पार्टीशन हो रही थी इंडिया के तो उनके कैसे था कि हम बेसिक बेसिक राइट्स अभी दे रहे हैं बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन फ्यूचर जब इंडिया फ्लरिश होने लगेगा तभी ये सारे राइट्स हमारे पीपल को मिलने चाहिए तो वो कहाँ पे है डीपीएसपीज में है ठीक है तो इवन मे नरवा मिल केस जो 1980 में हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है ठीक है इट्स बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ ठीक है बट डी जो है वो नॉन जस्टिसबल है बिकॉज अभी तक कंप्लीट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है उनको थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सोशलिस्टिक गांधी ने लिबरल इंटलेक्चुअल ठीक है और बेसिकली इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन के लिए डी पी एस पीस बनाई गए फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये एड हुई थी बाय द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन ठीक है तो ये आर्टिकल 51 ए में कवर होती है ये स्वयं सिंह कमेटी एक बिठाई गई थी इंटरनल इमरजेंसी के दौरान तो उसने हमें ये एडेड की थी 10 ड्यूटीज एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी ठीक है इलेवेंथ जो ड्यूटी थी वो एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के ड्यूरिंग एड की गई और ये नॉन जस्टिसबल इन नेचर है ऐसा नहीं है कि ये ड्यूटी हमें मैंडेटरी करनी है इट्स जस्ट ये लोगों के पास ड्यूटीज होनी चाहिए कि हमारे भी कुछ फर्ज हैं टूवर्ड्स द कंट्री फ्रीडम मींस कि हमें सिटीजन को कैसे कैसे फ्रीडम मिला हुआ है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जैसे सेक्युलर स्टेट तो सेक्युलर का मतलब होता है कि एक कोई कंट्री हर चीज से दूर रहे हर रिलेशन से दूर रहे गवर्नमेंट और रिलीजन आपस में वो इंडिपेंडेंट रहेंगे ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बेसिकली हम दूर नहीं रहेंगे गवर्नमेंट दूर नहीं रहेगी बट रिस्पेक्ट करेगी हर रिलीजन को इक्वली ठीक है कोई भी रिलीजन के लिए फेवरेटिज्म नहीं होगा तो कोई भी रिलीजन नहीं होगा स्टेट का ठीक है और प्रीएम्बल में भी हमें लिखा हुआ है कि लिबर्टी है हमारे पास किसकी बिलीफ फेथ और वर्शिप की हम किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं किसी में भी फेथ कर सकते हैं ठीक है और ये पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ही हमारे लिए कैसे है कि पूरे कंट्री में देर आर न्यूमरस रिलीजन और न्यूमरस कल्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट वे से मान्यता है और जो सेक्युलर वर्ड था वो ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था इसको फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू एड किया गया था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में हुई थी एट द टाइम ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ठीक है तो थ्री वर्ड्स एड किए गए थे थ्री वर्ड्स कौन कौन से थे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव ठीक है दो इसके ये एक्सक्लूसिवली एड कर दी गई बट इनका जो मीनिंग था वो ऑलरेडी प्रियम्बल में पहले भी था ठीक है तो सेक्युलरिज्म को कौन कौन से आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट जो अंडर आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ठीक है ट्वेंटी नाइन थर्टी जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर आते हैं एंड फोर्टी फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सबको सेम टाइप ऑफ राइट्स मिलेंगे ठीक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एज के हो जाते हो तो उसके ऊपर से आपको रेस का सेक्स क्रीड के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा यू आर कैपेबल ऑफ वोटिंग एंड सो यू कैन वोट ठीक है तो ये है तो जनरल इलेक्शन बेसिकली लोकसभा इलेक्शन के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को चूज किया गया पहले जो एज uh, थी वो 21 थी तो 1989 में वो एज कम करके 18 ईयर्स कर दी बाय द सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 ठीक है सिंगल सिटीजनशिप है मतलब क्या है कि हमारे पास एक पासपोर्ट होगा इंडिया का ठीक है ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे हमारे पास कोई डिफरेंट लॉज है डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा कुछ नहीं है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया तो हमारे पास एक ही 
कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है वी कैन सेटल एनी वेयर इन द कंट्री एंड ऑल्सो वी कैन वर्क एट इन एनी एरिया ऑफ द कंट्री ठीक है तो हमारे पास डुअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट पे पॉलिटिकल लेवल पे इट्स क्योंकि पी एम है सी एम है सब कुछ है बट सिटीजनशिप हमारे पास एक है ठीक है ये पी एम और सी एम लेवल जो सेंटर स्टेट लोकल लेवल डिफरेंट किया गया है दैट इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पार्स सो दैट एक पूरी चीज का पूरी कंट्री का जो भार है वो सारा एक पे नहीं आना चाहिए इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट सबकी प्लीज को प्लीज किया जा सके ठीक है तो हमारे पास जो बट इतना सब कुछ होते हुए भी सिंगल सिटीजनशिप होते हुए भी फिर भी इंडिया कभी कभी विटनेस करता है क्या क्रिमिनल राइट क्लास कॉन्फ्लिक्ट कास्ट वॉर्स लिंग्विस्टिक क्लैशेस ठीक है तो इन सब से ऊपर उठने की जरूरत है बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया जो सिंगल सिटीजनशिप सिंगल को इक्वल स्टेटस में देने में बिलीव करते हैं फाइन तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे लिए एक डिजाइन किया था ठीक है तो उसके कुछ बेसिक फीचर थे जैसे गांधी जी हमेशा हरिजन को सपोर्ट करते थे अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने की बात करते थे तो थ्री टीयर गवर्नमेंट में क्या है हमारे पास कि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए द सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल ठीक है तो सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है थ्री टीयर गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट आई तो ये एड कब की गई सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1992 में हुए थे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेड्यूल्स भी एडेड है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ शेड्यूल जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज पे है ठीक है पंचायत क्या होती है ग्राम की होती है ठीक है तो वो डिसीजन लेते हैं एट देयर विलेज लेवल और जो सेवन ये म्यूनसिपैलिटीज होती हैं वो अर्बन एरियाज की होती हैं सिटीज की होती हैं म्यूनसिपैलिटी में थ्री टाइप्स की होती है कि डिपेंड ऑन कि सिटी की पॉपुलेशन कितनी है सिटी कितना बड़ा है नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया को जो बेसिकली टाउन एरिया रहता है बिटवीन द विलेज एंड अर्बन एरिया ठीक है म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉलर सिटी को मिलेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं जो लार्ज पॉपुलेशन को कैरी करती हैं उनको मिलेगा उसके बाद है ये जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है ये सिर्फ इंडिया में है ऐसा नहीं है कि सब जगह मेनली टू टीयर गवर्नमेंट्स होती है हमारे यहाँ पे ही है कि थ्री टीयर गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है कॉपरेटिव सोसाइटीज जो थी आ, उनको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में जगह कब मिली नाइन्टी सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू बेसिकली उसको फंडामेंटल राइट right में ऐड किया गया आर्टिकल नाइनटीन में एक डी भी बनाया गया आर्टिकल फोर्टी बी में और एक पार्ट भी दिया गया ठीक है बेसिकली एक नाइन पार्ट है जिसमें हम कवर करते हैं पंचायत को नाइन ए पार्ट है विच कवर्स म्यूनसिपैलिटीज नाइन बी पार्ट है कॉपरेटिव सोसाइटीज को कवर करने के लिए ठीक है इसमें कुछ आर्टिकल्स भी दिए गए जिसमें क्लॉजेज एंड सेक्शंस दिए हुए हैं कि कॉपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है ये कौन कौन क्रिएट कर सकते हैं इसको क्या क्या इंडिपेंडेंस मिली हुई है तो इसकी वजह से कॉपरेटिव सोसाइटीज को इन सब चीजों के ऐड करने की वजह से प्रोटेक्शन मिल गई दैट इट कैन बी फॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया ठीक है तो इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होती हैं बेसिकली सो दैट उनका जो आ, सारा वर्क है फेयर एंड जस्ट रहे विदाउट एनी पार्शियलिटी तो इलेक्शन कमीशन है सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके पूरी कंट्री में कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेंटर एंड स्टेट तो ये सारा इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है ठीक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके लिए आप सब लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिकली वो कंडक्ट uh, करता है एग्जाम्स को ठीक है सो दैट फ्री एंड फेयर हो सके एग्जाम हमारे पास राइट uh, रिप्रेजेंटेटिव right आ सके इसके लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली ऑडिट करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पे कंडक्ट करने के लिए एग्जाम्स को ठीक है तो इनको सिक्योरिटी कैसे दी जाती है इनकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जाती है इनको सिक्योरिटी दी जाती है टेन ईयर की कि आप इतना टाइम तो काम करोगे ही लाइक फाइव इयर्स टेन ईयर्स जो भी इनका टेन ईयर होता है फाइव टू सिक्स ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इनका टाइम होता है ठीक है फिक्स सर्विस कंडीशन दी जाती है कि आप काम करोगे इसमें इतने इतने इन्वॉलमेंट्स मिलेगी इतने इतने सर्विसेज मिलेंगी ये सारे पर्कस मिलेंगे आपको ठीक है जो उसके एक्सपेंसिस सारे होते हैं वो कंसॉलीडेट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं इसमें से बहुत सारी इंडिपेंडेंट uh, बॉडीज का ये होता है कि जो लोग उनमें काम कर लेते हैं दे कैन वर्क अगेन विद एनी अदर फॉर्म सो दैट ऐसा नहीं हो कि ड्यूरिंग देयर टेन आवर वो किसी भी तरह का प्राइव या पर्सनल गिफ्ट वगैरह ले सके ठीक है तो इस सब को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें फिक्स uh, की जाती हैं
ठीक है हर चीज परफेक्शन में नहीं आती है तो उस वजह से क्रिटिसिज्म भी आता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला जाता है कि वॉरड कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज हमने मल्टीपल कंट्रीज से सारी चीजें पिक करके हॉच पॉच करके एक पैच वर्क किया है कि सबको एक साथ लेके आए बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि वॉरड कॉन्स्टिट्यूशन है फाइन बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज अच्छी चीजें हम हर कंट्री की पिक कर रहे हैं जो हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सकती है तो वी हैव लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ठीक है अन गांधी इन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि कैसे है कि हर रीजन और अनटचेबल्स पे काम होना चाहिए था के अनुमंतया एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उन्होंने बोला दैट इज द एग्जैक्टली काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट ठीक है बट ऐसा नहीं है ठीक है क्योंकि हमारे uh, इसमें रिजर्व सेक्शन भी है हरिजन को अनटचेबल को डिप्रेस क्लासेस को एस सी को सबको जगह दी गई है ठीक है स्पेशली अभी तो डिफरेंट लेवल डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू उनको और मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है ठीक है अन इंडियन और एंटी इंडियन ऐसे के अन मंतया ने ही बोला वी वॉन्टेड द म्यूजिक ऑफ इंडिया एंड सितार बट वी हैव वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड ये बेसिकली ये जो मैंने कोर्स लिखे हैं दीज आर यूजफुल फॉर द मीन्स रिटर्न एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि प्रीलियम्स में ये पूछ लेंगे कि ये किसने दिया ऐसा नहीं है बट उसको जैसे हम कोई ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं या कोई आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में कोई हमें कोड देना होता है या कुछ ऐसे तो वी कैन राइट इट ठीक है ओवर भी नहीं करना होता है उसमें सो so दैट ऐसा ना हो कि आपने सबका पिक करके ही बॉर्ड करके ही आंसर लिख दिया बट कुछ कुछ चीजें कोड्स अच्छे लगते हैं ठीक है आंसर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि यार हमने सब लोगों से पिकअप कर लिया तो हमारा इंडियन कंटेंट इसमें कुछ है ही नहीं बाकी चीजों से हमने सीख के हमारे इसमें लेके आया और उसको इंडियन रूप दिया है जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही लगा लो ठीक है हमने पिक किया ब्रिटिश इंडिया से बट उसमें हमने खुद के कुछ कंटेंट्स ऐड किए कैसे कि उसको हेरिडिट्री की जगह रिपब्लिक बनाया ठीक है उसको सॉवरन नहीं बनाया तो ऐसे उसके बाद कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बस ऐड कर दी अदरवाइज इट्स कार्बन कॉपी ऑफ 1935 का एक्ट बिकॉज हमने फिफ्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट चीजें उसमें से कैरी की है बट पीपल अंडरस्टैंड इट कि जो 1935 का एक्ट था वो भी तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया था ठीक है तो वो भी इंडिया की सिनेरियो को जज करके ही बनाया गया था तो ऑब्वियसली देर विल बी फ्यू थिंग्स जो हम लाइक like करते हैं फ्रॉम द नाइनटीन थर्टी फाइव एक्ट तो उसको पिक करने में कोई बुराई नहीं है ठीक है तो इट्स नॉट अ कार्बन कॉपी देर है वेरियस थिंग्स जो हमने बाकी सोर्सेज से भी पिक किए हैं ठीक है बट मेजर पोर्शन जो चंक है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से पिक किया है ठीक है एलिफेंट टाइन साइज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि क्यों एलिफेंट टाइन साइज है वॉचनेस ऑफ जोग्राफी हिस्टोरिकल फैक्टर्स ठीक है बहुत सारी लीगल लिमनरीज थी तो वो कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती थी दैट्स वाई एवरी थिंग हैज बिन कवर्ड इन वास्ट वे ठीक है तो इस वजह से एलिफेंट एंड साइज है बट लोग बोलते हैं एलिफेंट एंड साइज होने की वजह से इतना सब के लॉयर्स ही इसको पढ़ सकते हैं इसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना दिया है ठीक है इस कॉन्स्टिट्यूशन को आम पर्सन कोई पढ़ नहीं सकता है ऐसे लोग बोलते हैं ठीक है पैराडाइज ऑफ लॉयर्स ऐसे बोलते हैं कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि लॉयर ही उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं लोगों को आम लोगों को वो समझ नहीं आती है बट इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बस एक सही तरीके से हम उसको समझते जाएंगे ठीक है थ्रू दिस कोर्स फाइन और कुछ कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी हुए रिसेंट में हुए पास्ट में हुए तो मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या हुए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो हुई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बिकॉज बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए एट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक लेवल केशवानंद भारती केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि बेसिक चीजों को चेंज नहीं किया जाएगा आर्टिकल 368 के अंडर यू कैन परफॉर्म द चेंजेस इन प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन बट यहाँ पे क्या हुआ कि मेजर चेंजेस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक रूप चेंज हो गया इस वजह से फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था उसको रिवर्स करने के लिए ठीक है तो आर्टिकल थ्री क्या है कि वो अमेंडमेंट करता है बेसिक फीचर्स को वो अल्टर नहीं कर सकता ठीक है बट अमेंडमेंट्स हो सकते हैं ठीक है वो अमेंडमेंट किससे हो सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से हो सकती है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ 50 परसेंट ऑफ स्टेट से हो सकती है ठीक है और जम्मू एंड कश्मीर के रिसेंट जजमेंट्स क्या आए हैं हमारे पास 
कि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था ठीक है उसका एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के थ्रू उसको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था बट इन 2019 उसको क्या कर दिया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से स्पेशल स्टेटस उसको अबॉलिश कर दिया है तो आर्टिकल 370 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है बट इट्स इन ऑपरेटिव ठीक है वो वर्क नहीं करता है बेसिकली ये 370 का आर्टिकल का ये किस्सा आया कब 1954 में जब डील हुई थी कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऐड होगा इंडिया में तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की आ, उनके साथ ये हुई थी कि ओके फाइन यू कैन कीप योर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन दे विल बी स्पेशल स्टेटस बट स्टे विद इंडिया ठीक है तो ये अबॉलिश कब हुआ टू 2019 में हुआ तो पहले स्टेट था अब क्या हुआ इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टू पार्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया था उसको एक अलग यूटी बना दिया और लद्दाख का एरिया अलग कर दिया बेसिकली लद्दाख के एरिया में कारगल ले का इलाका जो है वो ऐड करके उसको एक डिफरेंट यूटी तो बेसिकली एक स्टेट से अभी टू यूटी इसमें आ गया तो यूटी ऑफ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर यानी यूटी ऑफ लद्दाख ठीक है और थ्री आर्टिकल इन हो गया ये हमने पढ़ लिया और जो भी हम पढ़ते थे ना कि ये एक्सक्लूडेड है ये एक्सक्लूडेड है जम्मू एंड कश्मीर से बाकी सब इंडिया पे लगता है वो सारे एक्सक्लूजन चले गए अभी जो भी प्रोविजन इंडिया में लगते हैं वो सारी जम्मू एंड कश्मीर पे लगना शुरू हो गए और यूटी की जो अथॉरिटी होती है वो सेंटर के पास होती है फाइन तो क्या है सेंटर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है उसको स्टेट्स की तरह नहीं होती है कि उसकी डिफरेंट गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे उसको हैंडल किया जाता है फाइन और अभी इस टाइम पे इंडिया में कितनी स्टेट्स और कितनी यूटीज हैं ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं नाइन यूटीज हैं वो सारी एक बार देख लो उनकी लिस्ट ठीक है नाइन यूटीज इफ यू वांट टू राइट कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हो कौन कौन सी है ठीक है स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उसके बाद है हमारे पास कि ये टेबल मैंने इसलिए डाला है दो इट्स बिग टेबल इन योर बुक ये चैप्टर थ्री में बट मैंने इसको स्मॉल करके डाला है जस्ट टू नो कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है ठीक है तो बेसिकली इसमें याद करना है कि फर्स्ट चार जो है सेक्शन दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट सिटीजनशिप है पहले हमारी टेरिटरी डिफाइन हुई कि ये आपकी टेरिटरी है ठीक है फिर इस टेरिटरी में आपका रहने का हक क्या है तो हमें सिटीजनशिप मिली फिर हमारे पास इस टेरिटरी में हम रह रहे हैं तो हमारी कुछ राइट्स वो मिले फोर्थ सेक्शन में हमारे पास कि फर्दर वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो फोर्थ पार्ट में ठीक है फोर्थ ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू आई थी तो वो फोर्थ ए सेक्शन पे एडिट कर दी गई तो फंडामेंटल ड्यूटीज के हमारे फर्स्ट क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ठीक है उसके बाद फिफ्थ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से विल स्टार्ट ठीक है टॉप बॉटम अप्रोच यूज कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है यूनियन गवर्नमेंट सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट सेवन सेक्शन को रिपील कर दिया गया एट्थ में है यूनियन टेरिटरीज जिसको सेंटर हैंडल करता है ठीक है उसके बाद है लोकल लेवल आता है तो नाइन्थ सेक्शन इज पंचायत नाइन्थ ए म्यूनिसपैलिटीज नाइन्थ बी कॉपरेटिव सोसाइटीज 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आई ठीक है टेंथ में स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया हम स्केड्यूल्स में भी देखेंगे इलेवंथ में हमारे पास क्या है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो इस पार्ट में बेसिकली ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता आ, कैसे होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन ऐसे स्टेटमेंट्स दी होती हैं ठीक है एक स्टेटमेंट दी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स है कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव इन सेक्शन इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे पार्ट फोर तो देर इज अ लूप ऑल के पार्ट थ्री में है ठीक है तो इस चीज को याद करने के लिए ये मेजर पार्ट है जो याद कर लो एक क्रोनोलॉजी बनी हुई है कि सेंटर टू स्टेट तक कैसे जाना है ठीक है उसके बाद है स्केड्यूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये सब याद करना है आपको जैसे फर्स्ट स्केड्यूल क्या डिफाइन करता है कि हमारी स्टेट्स और यूटीज उनके नाम क्या होंगे उनका टेरिटोरियल एरिया क्या होगा कहाँ तक वो एक्सटेंडेड है ठीक है सेकंड स्केड्यूल क्या बताते हैं कि सारे अलाउंसेस प्रिवलेजेस क्या क्या मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को तो ये सारी लिस्ट ऑफ पोजीशंस जो है वे आप बुक में रेफर करो किसको किसको मिलेगा क्योंकि कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये इसको भी सेकेंड स्केड्यूल में कवर किया गया है बट कैसे होता है कि कई बार वो पर्सन कवर नहीं होता ठीक है तो एक बार चेक कर लेना थर्ड स्केड्यूल में हमारे पास ऑथ्स एंड अफर्मेशन है तो किस किस को थर्ड स्केड्यूल के अंदर 
ऑर्ट्स एंड अफॉर्मेशन दी जाती है ये सारी पोजिशन भी आपको बुक में चेक करनी है ठीक है फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली क्या है एलोकेशन है राज्यसभा को कि कौन सी स्टेट को कौन सी यूटीज को कितनी कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं इन राज्यसभा ठीक है फिफ्थ स्केड्यूल में हमारे पास है स्केड्यूल्ड एरिया एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को जो डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल सो दैट दे कैन डेवलप बेटर बिकॉज बाकी सारी इतने कंपटीशन में और इतने अच्छे से डेवलप कर रही है स्केड्यूल्ड एरिया पीछे नहीं रहने चाहिए तो उनको स्पेशल प्रोविजन दी जाती हैं टाइम टू टाइम उनके लिए न्यू पॉलिसीज आती हैं ठीक है तो वो फिफ्थ स्केड्यूल में आता है सिक्स स्केड्यूल में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ट्राइबल एरियाज कौन से असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम तो इनको सिक्स स्केड्यूल में रखा गया है ताकि उनको स्पेशल प्रोविजन जो भी बिकॉज दीज आर दिली रीजन एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राइबल एरियाज को सिक्स स्केड्यूल है ठीक है सेवन स्केड्यूल में हमारे पास क्या है कि डिवीजन ऑफ पार जो सेंट्रल और स्टेट में दी गई है यूनियन और स्टेट में ठीक है देर आर लिस्ट दी गई है तो फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट है ठीक है और स्टेट लिस्ट इसके नंबर ऑफ आइटम्स भी याद कर लेना कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी और अब भी कितने हैं यूनियन के पास जो जो लिस्ट में चीजें आती हैं उस पर यूनियन डिस्कशन करेगी और स्टेट के पास जो स्टेट लिस्ट में आते हैं वो डिस्कशन कॉन्क्रेंट में क्या है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं और रेजिडेंट जो पार्ट वो यूनियन के पास चली गई ठीक है एट्थ स्केड्यूल में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किए हैं वो 22 लैंग्वेजेस एक बार पढ़ लेना लेटेस्ट जो ऐड हुई थी दैट वाज द उड़िया 2011 में ऐड हुई थी तो ये सारी लैंग्वेजेस आप पढ़ लेना सिंधी कब ऐड हुई ठीक है इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट ट्वेंटी लैंग्वेजेस का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है एट स्केड्यूल में एटलीस्ट आपको हिंट हो कि ये तो मैंने नाम पढ़े थे वाला नाम नहीं पढ़ा है तो आई कैन हिट इट बेसिकली नाइन्थ स्केड्यूल एक लेके आता है एक लूप होल ही बोल सकते हो बिकॉज नाइन्थ स्केड्यूल में जो भी चीजें रिफॉर्म्स या जो भी चीजें ऐड कर देते थे उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं होता था बट इन 2007 सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस पर भी हम जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ हमें लीगैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है वी कैन कॉल इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन शेड्यूल में हमने लैंड रिफॉर्म्स और अबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें नाइन्थ स्केड्यूल में इंक्लूड की थी थर्टी भी आर्टिकल जो है वो इसके साथ डील करते हैं टेंथ स्केड्यूल में हमने डिसक्वालिफिकेशन मेंबर को ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे पार्लियामेंट मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को कैसे डिसक्वालिफाई कर सकते हैं ये टेंथ स्केड्यूल में इलेवंथ और ट्वेल्थ जो है वो सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए नाइनटीन ट्वेंटी टू के एक्ट के थ्रू तो उसमें क्या है पावर्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत और ट्वेल्थ में म्यूनसिपैलिटीज ठीक है इनके बारे में हमने बेसिक बेसिक सारी चीजें पढ़ी कि म्यूनसिपैलिटीज भी थ्री लेवल्स पे डिवाइडेड है कि कहां कहां पे नगर पंचायत होगी म्यूनिसपैलिटी काउंसिल होगी या कॉपोरेशन होगी ठीक है तो ये स्केड्यूल्स के बारे में है उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन हमने मल्टीपल सोर्सेज से बॉरो किया है तो ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फेडरल स्कीम लिए है ऑफिस ऑफ गवर्नर लिए है जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन एमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल ये सारी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन से लिया है इससे हमने मेजर चंक ऑफ आर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पिकअप किया है ठीक है तो बेसिकली हमें मेन मेन चीजें याद होनी चाहिए जैसे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए ठीक है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने फंडामेंटल राइट्स लिए ठीक है तो हमें पता होना चाहिए कि यूएस इज अ फ्री कंट्री तो वहाँ पे लोग फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हैं अच्छा वी हैव पिक्ड अप फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट जो है प्रेजिडेंट की वो कैसे होगी वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ठीक है बट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगी वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड की ठीक है तो यहाँ पे नॉमिनेशन कैसे होगा राज्यसभा में मेंबर्स का तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जैसे ट्वेल्व मेंबर्स एंग्लो इंडियंस हम नॉमिनेट करते हैं ठीक है तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा के मेंबर्स में वो लिया है ठीक है और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्क्रेट लिस्ट का कंसेप्ट लिया है ठीक है कमर्स इंटरकोर्स वगैरह का सारा कंसेप्ट वहां से लिया है और वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ये हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के कॉरेस्पॉन्डिंग हिटलर ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारी चीजें कंडक्ट की थी तो बेसिकली वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया है फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के वो वो सारे
जो है वो हमने सोवियत मतलब यूएसएसआर मतलब रशिया ठीक है तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के लिए क्या फर्ज है वो हमने वहां से लिया है ठीक है आइडल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वो भी वहीं से लिया है ठीक है प्रियम्बल हम बेसिक कंसेप्ट का, का था यूएस का था ठीक है तो यूएस वॉज द फर्स्ट नेशन जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लिया था तो वहीं से हमने कॉन्सेप्ट उठा के हमारा प्रियम्बल लिया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया कि फेडरेशन होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ठीक है इसीलिए हमारे पास यूनिटरी और फेडरेशन के दोनों के फीचर्स मिलते हैं ठीक है रेजिडेंट पार्क जो है वो सेंटर में वेस्ट करनी चाहिए बिकॉज फेडरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ये भी हमने कनाडा से लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जेपनीज से लिया है यूएस क्या फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ठीक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ हमने कहाँ से लिया है जेपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है तो एक बार ये सारी चीजें गो थ्रू हो जाना इनको जब पढ़ते जाओगे कंटिन्यूसली तो याद हो जाएगी ये तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको याद कर सकते हो मतलब डेली रूटीन में ये याद होंगी ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठे और पूरा रटना शुरू कर दिया ठीक है जस्ट जेनरिक है कि राइट्स कहाँ से लिए ड्यूटीज कहाँ से लिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन हुए जैसे रशिया का जो रेवोल्यूशन हुआ वहां से हमें इंस्पिरेशन मिली कि हम ये ले सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उससे इंस्पिरेशन मिली कि हमें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी चीजें एड करनी चाहिए प्रियम्बल में थैंक यू फॉर वॉचिंग कोर सिटी बाय